I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So in this video we are going to cover yet another important question. And the question was also asked in the previous examination. It goes like this. How the transparency, fair competition and elimination of arbitrariness in the procurement process shall be maintained? Kis tarah se hum ek procurement ek purchase ke process mein transparency, fair competition aur kisi bhi tarah ki trutiyon ko दूर कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज इज ओनली नो कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व एंड प्लीज रेफर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इन केस ऑफ एनी डिविजन तो लेट्स थी एच पी एफ आर टू थाउजेंड नाइन यू कैन सी दिस इज अ डॉक्यूमेंट एच पी एफ आर रूल वन जीरो नाइन रूल हैज मैंशनिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी फेयर कॉम्पिटिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन द प्रोक्रूटमेंट प्रोसेस सो द ऑल द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट for procurement of goods shall be made in a transparent competitive fair manner and the following are some measures to be achieving for this purpose number 1 sa kya kiya jaye kya rules hain ki transparency fair competition aur kisi bhi tarah ki galat cheez procurement process mein na ho so all the the text of the tender document shall be self contained Comprehensive and without any ambiguities. जो भी हम टेंडर डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं इट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए किसी भी एम्बिगिटी मतलब किसी भी ऐसा ना हो उसको पढ़ के कुछ उलझन हो जाए किसी भी प्रकार का डाउट क्रिएट हो जाए किसी के माइंड में देखिए जिन लोगों को अर्थ नहीं पता है एक टैक्सी बुलाई जा रही है लेकिन एक एम्बिगिटी सिचुएशन आ चुकी है कॉल मी अ कैब ओके यू आर अ कैब तो so, कैब वाले के पास सब ऑप्शन नहीं है वो कंफ्यूज हो चुका है तो इस तरह की लैंग्वेज हमें अवॉइड करनी है बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट ऑल असेंशियल इंफॉर्मेशन शेल बी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द टेंडर डॉक्यूमेंट सिंपल लैंग्वेज एंड द टेंडर डॉक्यूमेंट शेल कंटेन इंटर एलिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वट इज इट मीन इंटर एलिया इट है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंटर एलिया दैट इज Among other things, there are different points are given. The tender document shall contain among other things inter alia. क्या होना चाहिए? Number one, the criteria for eligibility of the tender should be clearly mentioned, such as the minimum level of experience, past performance, registration status, manufacturing, supplying, technical, professional, and of course the financial capabilities. It should be clearly documented. eligibility criteria for goods indicating any legal restriction or conditions regarding manufacturing and supplying of goods which may be required to meet by the successful tenders the procedure for submitting the tenders next point the date and time the place of opening the tender the terms of delivery next point any other terms for performance of contract as may be prescribed it should be clearly mentioned second point provision shall be made in the tender document to enable a tenderer to make queries about the condition processes or rejection of the tender ye sari cheeze batai jani chahiye kisi bhi tenderer ko uska bhi adhikar hai usko term and condition ke bare mein openness hona zaruri hai system mein tabhi transparency aa sakti hai next point provision for settlement of any dispute emerging from the contract shall be made in the tender document isliye tender document mein line bhi likhte hain agar kisi tarah ka dispute hoga to is particular court ke andar wo cheeze डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट द टेंडर डॉक्यूमेंट शेल इंडिकेट क्लियरली दैट द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी इंटरप्रिटेटेड अंडर इंडियन लॉस एंड इन केस ऑफ लीगल डिस्प्यूट द सेम शेल बी सब्जेक्टेड टू द लोकल और द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली इट शुड बी मैं टेंडर शेल गिव एन रीजनेबल टाइम टू सेंड देर टेंडर द टेंडर shall be open in the presence of tenders or their authorized representative as the case may be isme likha hota hai tender document mein jo bhi tenders hai wo aa sakte hain lekin physically unke samne sab seals vagaira open ki jati hain ya kisi authorized person ko wo bhej sakte hain it is mentioned the standard specification of the goods shall be broad based and clearly stated without having any ambiguity so as to attract sufficient number of tenders within a view to safeguard the interest of the government hamesha hame government ke public money hai because usko theek se invest karna hai prior to inviting of tender or procuring of the costly or highly technically nature 
involving the latest technology or execution of the cost a conference of prospective tenders may be convened in a manner as may be prescribed for the clarification of the doubt and settlement of issue relating to the minimal acceptable level of specification specification laid down karne se pehle bhi hum ek pravadhan rakha gaya hai ki conference vagera karke hum ek taki jo hamara basically jo procurement of goods hai usme bahut zyada maan lijiye technical specification hai to ye anivaray ban jata hai basically next point factors to be taken into account for evaluating the tenders and the criteria for awarding the contract to the lowest tender shall be clearly indicated in the tender document kis tarah ka procedure rahega har ek cheez mention ki jayegi the evaluation of the tenders shall be made strictly in accordance with the term and condition of the tender document only this is most important where the price quoted by the lowest tender is highly excessive as compared to prevalent price justification negotiation may be held with the lowest tender to bring the price बिलो जस्टिफिकेशन कई बार ऐसा हो सकता है प्राइस को लेकर अगर कोई भी परिस्थिति आ जाए संदिग्ध परिस्थिति आ जाए कि ये प्राइस का रेट जो है बहुत ज्यादा रखा गया है मार्केट रेट से तो एक नेगोशिएशन बनती है नेगोशिएशन की जानी चाहिए एंड इफ द नेगोशिएशन द लोएस्ट टेंडर फेल्स टू रिजल्ट देन द प्रोक्रूटमेंट एंटिटी मे प्रोसूड टू होल्ड नेगोशिएशन विद नेक्स्ट रैंक टेंडर एंड सो ऑन तो नेक्स्ट को मौका मिल सकता है उस कंडीशन में tenders shall be awarded to the lowest tenders provided that where the lowest tender is not in a position to supply full quantity required the remaining quantity may be ordered to the next higher tender at the rate offered by the lowest tender on the same term and condition kai bar aisa ho sakta hai ki jise humne supplier ko order kiya ho wo pura ka pura quantity hame supply karne mein asmarth rahe us paristhiti ke bare mein bhi in rules mein vyakhyan kiya gaya hai last point where the rates of more than one firm have been approved for the same item time and cost effectiveness may be kept in view to ye bhi ho sakta hai kai bar aisi paristhiti bhi aa sakti hai ki do firms ke rate approve ho jaye to it, it is as per the situation basically so i hope this is clear the transparency fair competition kaise maintain kiya jayega basically tender document is the heart उसी पे फोकस करें उसकी टर्म एंड कंडीशन बहुत ही क्लियर प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो एक बार रिकॉल कर रही है द टेक्स ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट शैल बी सेल्फ कंटेन कॉम्प्रिहेंसिव एंड विदाउट एन एम्बिग्यूटीज एंड द टेंडर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन मीन्स इट हैज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टेंडर्स देर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पास परफॉर्मेंस रजिस्ट्रेशन स्टेटस मैनुफेक्चरिंग सप्लाई टेक्निकल प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज the eligibility criteria for goods indicating any legal restrictions are clearly mentioned the procedure for submitting the tenders yes it is clearly mentioned the date time and place of opening the tenders the terms of delivery any other items or the term performance related to the contract may be prescribed matlab tender document mein performance security ke bare mein likha hona chahiye tender document mein earnest money ke bare mein clearly mention hona chahiye provision shall also be made in the tender document to enable the tenderer to make queries about the condition aapne अपना फोन नंबर ईमेल मेल आई मेंशन करनी है ताकि अगर टेंडर को कोई भी क्वेरी हो तो आपको एकदम से वो मेल करके या आपसे पत्राचार करके उस क्वेरी को रिजोल्व किया जा सके प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट शुड बी मेंशन दैट ऑल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द टेंडर डॉक्यूमेंट शेल बी सब्जेक्टेड ऑनली सॉल्व इन द लोकल कोर्ट लोकल जुरिडिक्शन और द कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद इन द स्टेट द टेंडर शेल बी गिवन रिजनेबल टाइम टू स्पेंड to send the tenders usko pura time milna chahiye humne time period dekha tha tender ka ek time period hai agar aapko yaad ho to 3 saptah aur 4 saptah videsh ke liye agar bahar se tender aa rahe hain abroad se aur 3 saptah ka time humne within the country padha tha to i hope this is clear so these are the very important points that should be kept in the mind while purchasing anything or the procurement process to so thank you all for your valuable time